ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో నేను ఇప్పుడే స్నానం చేసిన అనమాట అండ్ నేను ఇవాళ ఐకే వెళ్తున్నాను మీరు నా లాస్ట్ వీడియోలో చూసుంటారు నేను నా ఫ్రెండ్తో ఐకే వెళ్ళినాను అని నేను అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే మాకు కిచెన్కి ఒక స్టోరేజ్ యూనిట్ కావాలన్నమాట సో నేను వెళ్ళి ఫస్ట్ చూసేసి వచ్చినాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను చక్రి వెళ్ళి తీసుకుంటాం అనమాట లైక్ ఇంకా ఏదన్నా కావాలా ఏంటి అన్నది చూసుకోవడానికి అని నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని బేసిక్ స్టఫ్ తీసుకొచ్చినా కదా బస్ ప్యాచులా ఒక చెంచా అట్లాంటివి సో ఇప్పుడేమో యాక్చువల్లీ మెయిన్ స్టోరేజ్ యూనిట్ డైనింగ్ టేబుల్ పైన కవర్స్ ఇట్లాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న సామాన్లు ఉన్నాయి అనమాట అవి తీసుకొని వెళ్ళాలి నాకు కిచెన్ చాలా మిస్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను ఈశాన్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్నాక్స్ ఇస్తున్నా అనమాట ఒకరోజు మఫిన్స్ అని శాండ్విచెస్ కేక్స్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కుకీస్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తున్నా సో నాకు కిచెన్ చాలా చిరాకు వస్తుంది వల్ల అవ్వట్లే అసలు కిచెన్ చూసుకోవడము సో అందుకే ఒక ఎక్స్ట్రా ర్యాక్ లాంటిది తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం అనమాట సో బిఫోర్ దాట్ నా చేతిలోకి ఏమైనా చూడండి అయితే నేను లావ్ అవుతున్నా కదా సో కొంచెం డైట్ చేద్దామని బార్లీ గింజలు ఉంటాయి కదా అవి తిందాం అనుకున్నాను అనమాట అవి ఎంత ఉడకబెట్టినా ఉడకట్లేదు అవి అసలు అసలు భరించలేకపోతున్నాను నేను అది తినడం సో నేను ఏమనుకున్నా మనకి గోధుమ రవ్వ ఉంటుంది కదా అట్లా రవ్వ కొట్టుకుందామని అనుకున్నా అనుకొని మిక్సీలో రవ్వ కొడుతున్నాం నా దరిద్రం నేను ఇట్లా వెళ్తూ మాకు ఫస్ట్ గెస్ట్ బాత్రూమ్లో ఉంది కదా అదేంటి డిష్ వాషర్ అయితే డిష్ వాషర్ ముందు నుంచి వెళ్తూ ఐకేలో కొత్త స్పాచ్లాగా ఉన్నా కదా ఏ ఆ స్పాచ్లో తీసుకొని పోదాము ఇట్లా కలపడానికి కార్నర్స్ నుంచి స్క్రేప్ చేయడానికి అనుకున్నా మళ్ళీ యా ఎందుకులే అనుకున్నాం మీరు నార్మల్గా నా వీడియోస్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది నేను వండర్ షెఫ్ వాళ్ళది ఆ న్యూట్రిబులెట్ ఉంటుంది కదా అది యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో నేను ఏ ఆ న్యూట్రిబులెట్ అంటే న్యూట్రిబులెట్లు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బ్లేడ్స్ బయటకు ఉంటాయి కదా సో మనం అది చూడాలంటే బ్లేడ్ ఫస్ట్ తీసేసి చూడాలన్నమాట సో అట్లా అది తీసుకుందాం అనుకున్నా మళ్ళీ యా ఎందుకులే అక్కడ బయట నాది ఏదో ఏదో మిక్సీ ఫిలిప్స్ ఏదో మిక్సీ అది బయట ఉందన్నమాట సో ఆ బయటనే ఉంది కదా దీంట్లోనే వేసేద్దాం అనుకున్నా ఐ నాకు ఓవర్ థింకింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది సో నేను ఎప్పుడు ఏదో ఆలోచిస్తుంటా అనమాట పాస్ట్ ప్రె ప్రజెంట్లో నేను ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంటే ఉంటా నా మైండ్ అంతా ఎప్పుడు పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఏదేదో ఆలోచిస్తుంటుంది సో నేను అక్కడికి వెళ్ళి అది ఇట్లా ఇట్లా కార్నర్స్ నుంచి ఈ హ్యాండ్తో స్క్రేప్ చేస్తున్న ఈ హ్యాండ్తో మిక్సీ ఆన్ చేసిన చాలా మైన్యూట్గా అయింది నేను ఇక్కడ పిక్చర్స్ పెడతా మీకు చూడండి యాక్చువల్లీ చాలా మైన్యూట్గా అయ్యింది ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో చాలా మైన్యూట్గా తగిలింది నాకు అండ్ నాకు నాకు పెయిన్ టాలరెన్స్ చాలా ఎక్కువ అనమాట సో నేను అట్లా అట్లా అయిన తర్వాత నాకు అక్కడ బ్లడ్ ఇట్లా ఇట్లా స్ప్లాటర్ అయింది బ్లడ్ అండ్ ఆ జార్లు బ్లడ్ నాకు ఎక్కడ తగిలిందో అర్థం కావట్లేదు కారిపోతూనే ఉంది బ్లడ్ ఇక్కడ తగిలితే బ్లడ్ చాలా వస్తుంది అనుకుంటాం మరి ఏంటో కానీ ఫుల్ బ్లడ్ వస్తుంది సో నేను ట్యాప్ కింద పెట్టిన ట్యాప్ కింద పెడితే అక్కడ ఇట్లా బ్లడ్ వాటర్ లాగా రెడ్ వాటర్ వస్తున్నాయి కానీ నాకు దెబ్బ ఎక్కడ తగిలిందో అర్థం కావట్లేదు చూస్తే ఫైవ్ ఫింగర్స్కి తగిలింది డిజాస్టర్ ఎవ్వరికి చెప్పినా సరే అందరు అయ్యో పాపం అనడం వదిలేసి అట్ల ఎట్లా పెట్టినావు ఆ మాత్రం తెలివి లేదా అని అనాలి లేకపోతే ఇంకా నయం ఫింగర్ ఫింగర్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని ఎంతమందిని చూసినామో ఇంకా నయం ఏం కాలేదని అంటున్నారు ఎనీవేస్ సో యా సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ నేను ఐకే వెళ్తున్నా కాబట్టి ఇంత కలికాలం ఇంత కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు ఐకే వెళ్ళడం అవసరమా అని మీకు అనిపించవచ్చు యా అవసరమే నెక్స్ట్ వీక్ నవరాత్రి వస్తుంది సో నేను నవరాత్రిలో కొంచెం అలగ్ బిహేవ్ చేస్తా అనమాట సో మీకు అది వేరే వీడియోలో ఎప్పుడన్నా కూర్చొని చెప్తా బట్ యా నవరాత్రి వస్తుంది సో బిఫోర్ నవరాత్రి ఐ వాంటెడ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ అందుకనే కొంచెం కష్టమైనా సరే ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఐ విల్ గో అని ఓకే సో నేను నార్మల్గా సన్ స్క్రీన్ పెడతా బట్ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ ఓ ఐ జరిగి ఫోర్ డేస్ అవుతుంది సో లాస్ట్ ఫోర్ డేస్గా నేను స్నానం చేయలేదు వాళ్ళని స్నానం చేసినాను అండ్ మై హెయిర్ నా హెయిర్ ఇట్లా ఆయిలీ మెస్ ఉంది సో దీని సంగతి ఏంటో కూడా చూడాలి ఐడియల్గా అయితే నేను డ్రై షాంపూ కొట్టేసుకొని వెళ్ళిపోయేదాన్ని బట్ నేను మీకు నా హెయిర్ కేర్ వీడియోలో చెప్పినా కదా నేను డ్రై షాంపూ వాడట్లే ఇంకా అందరు నన్ను చూసి జిడ్డు మొహం వేసుకొని వచ్చిందని అనుకున్నా సరే నాకు ఐ డోంట్ కేర్ కానీ నేనైతే డ్రై షాంపూ వాడను సో యా వాటర్స్ నేను ఏం చేసేది ఐబ్రోస్ లిప్స్ కదా ఓకే సో లిప్స్ అప్పటి వరకు కొంచ
నేను అసలు నార్మల్గా ఒక్క మాటలో సిట్ అండ్ టాక్స్ వీడియోస్ చేస్తా కదా నాకు చాలా ఇష్టం ఆ ఫార్మాట్ నీకు కూర్చొని ఏ డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా మాట్లాడడం అలా చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది సర్లే ఇంకో వీడియోస్ ఇద్దాము అని అనుకున్నాను అనమాట ఇదే ఛానల్లో లైక్ నవరాత్రి గురించి హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ హౌ వాట్ ఐ విల్ డూ అని బట్ అది మీకు ఇంత బోరింగ్ అనిపిస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు స్టిక్కి నేను చెప్పా కదా కొద్ది రోజులుగా ఐ వాంట్ వేర్ రెడ్ ఐ వాంట్ వేర్ రెడ్ ఐ వేరింగ్ రెడ్ ఇది మై గ్లామ్ వాళ్ళది ఐడిజిఏఎఫ్ అఫర్మేషన్స్ ఐడిజిఏఎఫ్ ఐ లవ్ ద లిప్స్టిక్ ఐ లవ్ ద ఫార్ములా ఐ హేట్ ద వాంట్ ఓకే సో దట్స్ గోయింగ్ టు బి మై ఫేస్ నేను ఐ స్కిన్ కేం చేయలేను ఈ హ్యాండ్తో కొంచెం కష్టం నొప్పి తగ్గింది కానీ ప్రెషర్ పెడితేనే వస్తుంది సో దాట్ ఈస్ ఇట్ అమ్మాయి దాన్ని తీయడానికి రావట్లేదు కేర్ఫుల్ కేర్ఫుల్ అందులో పెడితే అట్లా అవుతుంది డబ్బా ఉన్నాయి సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ వేరింగ్ ఇది ఆల్రెడీ లేట్ అయినామంటే ఈయన మార్నింగ్ డ్రింక్ తాగే వరకు బయటికి గదిలట్లే అస్సలు ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ యా సో మేము వచ్చేసిన మైక్య కనిపిస్తున్నాం అండి కదా యా సో వెళ్ళచ్చు మా వెళ్ళచ్చు అక్కడ కూడా చెయ్యి కూడా చూపించండి వెళ్ళమని ఓకే ఓకే అదే క్లిక్ అండ్ కలెక్ట్ ఎంట్రన్స్ అనే ఉంది అటు నుంచి వద్దులే వెళ్దాం నా ముందు నుంచి ఎన్ని రోజులు అయితే చక్రియ వచ్చి ఐక్యా లాస్ట్ టైం చాలా రోజులు అవలే వచ్చి అవును వచ్చినాం లే జాయిన్ ఆ టైమ్ లో కానీ మళ్ళీ చాలా రోజులు అయితే వచ్చి త్రీ టైమ్స్ అయితే పక్కా అవుతుంది త్రీ మంత్స్ కోసారి పక్కా అవుతుంది ఏదో ఒకటి అవసరం అవుతుంది సో మేము వచ్చేసాం ఐకియా సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐకియా అయింది నాకు బట్ అదే నా కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి అనమాట నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి ఈ ఈ ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చక్రీకి చూపిస్తే దాని తర్వాత మాకు హోమ్ సెంటర్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ ఇవి దొరకట్లేదు ఇలాంటి మోడల్ ఐకియాలోనే ఉంది అంటేనే వెళ్దాం లేకపోతే లేదు అని అనుకున్నాను నేను ఎందుకంటే చక్రీకి చాలా వర్క్ ఉండే అనమాట ఒక టూ వీక్స్గా ఆఫీస్లో ఘోరంగా వర్క్ ఉన్నాయి ఆయనకి సో ఆయనను బయటికి తీసుకొచ్చే బదులు ఇలాంటి ఆప్షన్ చూద్దాము అని అనుకున్నాము సో అందుకే నేను ఫస్ట్ వచ్చి చూసి తర్వాత చక్రితో ఈశాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చామన్నమాట సో నేను ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పాకనుకుంటా ఇంతకుముందు వీడియోస్లో ఐకియాలో మనం ఈ హాట్ బెవరేజ్ కొంటే మనం టూ టైమ్స్ రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు నేను సో నేను ఫస్ట్ హాట్ మిల్క్ రీఫిల్ చేసిన అంటే హాట్ మిల్క్ ఫిల్ చేసిన ఈశాన్కి దాని తర్వాత నా కోసం కాఫీ ఫిల్ చేసుకున్నా సో బ్రేక్ఫాస్ట్కి మేము ఇక్కడ క్రోజ్ ఆన్స్ నగెట్స్ అండ్ వెజెస్ తీసుకున్నాము యాక్చువల్లీ పోహా అండ్ ఆల్ కూడా దొరికితే కానీ మాకు లేట్ అయిపోయింది ఆ రోజు అందుకే అవి లేకుండే అనమాట సో మేము ఇవి తీసుకున్నాము మేము ఐకియాకి ఫుడ్ కోసమే వెళ్తాము నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది మాకు నిజంగా అవసరం ఉంటుందా లేకపోతే ఫుడ్ తినాలనిపించింది కాబట్టి అవసరం తెచ్చుకొని వెళ్తామా అని ఇక్కడ చూడండి చక్రి ఎంత రిలాక్స్డ్ ఉన్నాడో కొన్ని కొన్నిసార్లు కెమెరా ఉందని రియలైజ్ కాకపోతే చాలా రిలాక్స్డ్ ఉంటాడు లేకపోతే ఇట్లా చాలా స్టిఫ్ అయిపోతాడు కెమెరా ముందు చక్రి సో మేము రాగానే అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి తర్వాత తిరిగినాం అనమాట సో నేను మీకు అది అంతా చూపించట్లే కానీ మేము కన్సిడర్ చేసిన ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నాను నాకు కిచెన్లోకి కావాల్సి ఉండింది అనమాట క్యాబినెట్ పొడుగ్గా 
సో దానికోసం అని డిఫరెంట్ ట్రాలీస్ చూసాము నేను యాక్చువల్గా ఏది తీసుకున్నా అన్నది నేను మీకు తర్వాత వీడియోస్లో చూపిస్తా దాన్ని ఎక్కడ పెట్టినా ఏంటి అని బట్ ఇవైతే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాలీస్ అండ్ ఏమంటారు స్టోరేజ్ యూనిట్స్ నేను కన్సిడర్ చేసినవి కొనడానికి బట్ ఇవన్నీ కొంచెం చిన్నగా అనిపించినాయి నాకు సో పెద్దవి తీసుకుందామని అనుకున్నా అండ్ మేము కావాల్సినవన్నీ షాపింగ్ చేసిన తర్వాత సరికి అప్పటికీ ఒక టూ థర్టీ ఆ టైం అవుతున్నాయి అనమాట సో ఈషాన్ యాక్చువల్గా వెజెస్ తినడు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ సో అందుకే వాడికి మళ్ళీ కొనిచ్చినాం ఒకవేళ వాడు అంటే తింటున్నాడు అంటే నాకు ఇంట్లో ఎయిర్ ఫ్రయర్లో అవి చేయడం చాలా ఈజీ వెజెస్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ థింగ్స్ టు మేక్ సో అందుకే అది తింటే చేద్దాము అని అనుకున్నాము అండ్ ఎప్పుడు తినేదే అనిపించింది నాకు ఈసారి అపార్ట్ ఫ్రమ్ వెజెస్ కాకుండా ఇక్కడ ఏం ఆర్డర్ చేసినామంటే అది చికెన్ విత్ రైస్ అండ్ మీట్ బాల్స్ అంతే సో ఇది చూసుకొని మేము డెలివరీకి పెట్టామన్నమాట మేము తీసుకున్న స్టోరేజ్ యూనిట్ చాలా పెద్దగా ఉండే సో అందుకే హోమ్ డెలివరీకి పెట్టేసి కొన్ని చిన్న చిన్న సామాన్ రెగ్యులర్గా తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేసాము నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డిన్నర్కి ప్రాన్స్ రెసిపీ చేస్తున్నాను సో నేను మీకు చెప్పా కదా నా చేయి ఇట్లా అయిందని సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్తోనే అవుతుంది కుకింగ్ మా మదర్ ఇన్లో ఉన్నారు సో నేను ఎక్కువ చేయట్లేదు కుకింగ్ అని చేసినంత మాత్రం కూడా నాకు కొంచెం టఫ్గానే అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నేను మిక్సీలో మిక్సీ అంటేనే భయమేస్తుంది ఓకే మిక్సీలో సాల్ట్ కారం ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ ఒక్క అనియన్ ఒక మిరపకాయ అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసి కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ వేసి బ్లెండ్ చేస్తున్న అవసరం అయితే మీరు కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది స్మూత్ పేస్ట్ అవ్వాలంతే మీకు కావాలనుకుంటే ఇదే స్టేజ్లో గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒకసారి పేస్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట ఇందులో సో ఇలా మిక్సీలో మంచిగా బ్లెండ్ బ్లెండ్ చేసుకోవాలన్నమాట రన్నీగా అవ్వద్దు పేస్ట్ మరీ థిక్గా ఉండొద్దు మరీ రన్నీగా ఉండొద్దు ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఓకే మనకి సో ఇలా చేసుకున్న పేస్ట్ని ప్రాన్స్కి పెట్ అంటే ప్రాన్స్ మొత్తం అన్ని సైజ్ నుంచి కోట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతున్నా అంత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమంది ఈ హ్యాండ్ సెట్ అయ్యేంత వరకు సో యా ఇలా కలిపేసి ఒక కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మీరు కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు నేనేం పెట్టాను అట్లా మీరు ముందు రోజు కూడా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు బట్ ప్రాన్స్కి కొంచెం సేపు సీ ఫుడ్కి కొంచెం సేపు మ్యారినేట్ చేసినా సరిపోతుంది చికెన్ మటన్ అంత ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేయక్కర్లేదు అట్లాగే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నా నేను కొంచెం ఎక్కువే ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇలా మంచిగా క్రిస్ప్ లాగా అవుతాయి అనమాట సో ఫస్ట్ కొంచెం కరేపాకు వేసి ఒక్కొక్క ప్రాన్ బాటమ్కి తగిలేలా పెట్టుకుంటున్నాం సో ఈ ప్రాన్స్ని మనం ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనమాట ఊరికి ఊరికే కదిపి అలా వదిలేయాలి ఒక సైడ్ అంతా మంచిగా బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు వదిలేయాలి ఇలా మంచి ఒక సైడ్ మసాలా బ్రౌన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకో సైడ్ తిప్పేసి ఇంకో సైడ్ కూడా దాన్ని ఊరికే మిక్స్ చేయకుండా కొద్దిసేపు వదిలేయాలి వదిలేసితే ప్రాన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతాయి ఇట్లా మనం ఫ్రై చేసుకున్న ప్రాన్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి రసం రైస్కి పప్పుచారు అన్నంకి చాలా బాగుంటాయి నేను ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం ప్రాన్స్ కొంచెం పప్పుచారు రైస్ పెట్టుకొని యూట్యూబ్ కొంచెం చూస్తున్నా ఎందుకంటే ఈశాన్కి యాక్చువల్గా మా అత్తే తినిపిస్తుంది అప్పుడు సో వాడు టీవీ చూస్తున్నాడు అండ్ నేను అయికే వెళ్ళినా కదా ఈ లేబుల్స్ తీసుకొచ్చిన అనమాట నాకు లేబులింగ్ పిచ్చి నేను ఊరికే లేబుల్స్ మారుస్తా ఉంటా అనమాట సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇట్లా బ్లాక్ కలర్ లేబుల్స్ ఉండే అయితే ఐకే అవి సీ త్రూ ఉంటాయి సరే ఎట్లుంటాయో చూద్దామని చెప్పేసి ఈ లేబుల్స్ తీసుకొచ్చి స్టిక్ చేస్తున్నాను అనమాట నాకు దానిపైన టెక్స్ట్ చాలా లైట్ అయిపోయేటన్నట్టు అంటే చాలా లైట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మీకు అనిపిస్తుంది కదా యా సో అట్లా లైట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో యా మీకు ఇట్లా లేబులింగ్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఉంటే నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు ఏ లేబుల్స్ వాడతారు ఎట్లా లేబుల్ చేస్తారు అని నేను కూడా ట్రై చేస్తా సో అదన్నమాట ఈ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మా ముగ్గురిని మళ్ళీ మళ్ళీ కలవాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు బాయ్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో